ওয়েলকাম ব্যাক প্রত্যেককে স্বাগত আমাদের চ্যানেলে আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো এবং পুজোর এই কটা দিন খুব আনন্দে কাটিয়েছো তো অনেক দিন পর আজকে আমি ম্যাথসের ক্লাস নিয়ে এসেছি তোমাদের অনেক অনেক রিকোয়েস্ট ছিল পারিবারিক এবং অফিসের বিভিন্ন ঝামেলায় আমি বহুদিন ক্লাস দিতে পারিনি তো আশা করছি এখন থেকে সপ্তাহে অন্তত দুটো বা তিনটে অঙ্কের ক্লাস দেব তো আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে ইউনিটস ডিজিট অফ অ্যান এক্সপ্রেশন অর্থাৎ যে কোনো একটা এক্সপ্রেশনের সেটা গুণ আকারে হতে পারে বা সেটা এক্সপোনেন্ট আকারে যদি হয় অর্থাৎ পাওয়ার আকারে যদি হয় সেইটার ইউনিটস ডিজিট অর্থাৎ একক স্থানীয় সংখ্যাটা কি হবে এরকম প্রশ্ন কিন্তু সমস্ত চাকরির পরীক্ষা আমাদের ক্লার্কশিপ থেকে শুরু করে ফুড এসআই এমনকি এসএসসি সিজিএল এর পরীক্ষা ডব্লিউবিসি এর ফিলিমস এর পরীক্ষা যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা প্রশ্ন খুললেই কিন্তু এরকম একটা বা দুটো অঙ্ক কিন্তু তোমরা পাবেই তো আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের কিন্তু আর এই নিয়ে অন্য কোনো রকম ভিডিও দেখতে হবে না বা অন্য কোনো অঙ্ক প্র্যাকটিস করারও দরকার নেই জাস্ট কটা নিয়ম বলবো সেগুলো তোমরা মনে রাখবে তো শুরু করছি শুরু করার আগে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট এখনো তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হওনি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট জব উইন্ডোজ এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারো এরকমই অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল অ্যান্ড গাইডেন্স পাওয়ার জন্য তো চলো তো দেখো ইউনিটস ডিজিট এখন অফ অ্যান এক্সপ্রেশন যদি গুণ আকারে থাকে প্রোডাক্ট ফর্মে যদি থাকে প্রোডাক্ট ফর্ম ধরো একটা সংখ্যা দিয়েছে प्रत्येकता संख्या डिजिट से लिखे नीब सत तीन चार आठ हलो एबारे कर गुण करब तीन सात एक चार आठा बत्रीस এবারে এইটার আর এইটার একক স্থানীয় সংখ্যাটা নেব দুই অ্যান্সার হবে কত দুই ভাবে আমরা করব এটাকে কিন্তু আমরা এই যে তিন আর সাত গুণ করলাম আমরা যে কোনো অপর দুটো গুণ করতে পারি সাত আর চার গুণ করলে আঠাশ হবে আবার তিন আর আট গুণ করলে চব্বিশ হবে এবারে লাস্ট আট আর চার গুণ করব অর্থাৎ এখনও কিন্তু দুই হবে বত্রিশ হচ্ছে তার মানে দুই অ্যান্সার অর্থাৎ যদি আমাদের গুণ আকারে দেয় আমরা একদম ইউনিটস ডিজিট বা একক স্থানীয় যে সংখ্যাটা আছে তাদেরকে গুণ করে দিয়ে তাদের যে গুণফলের যে কক স্থানীয় সংখ্যা সেটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট আনসার হবে এবার আমরা দেখব এক্সপোনেন্ট আকারে এক্সপোনেন্ট ফর্ম এক্সপোনেন্ট ফর্ম এক্সপোনেন্ট ফর্ম মানে পাওয়ার ফর্মে যদি থাকে ধরো একটা সংখ্যা দিয়েছে টু থ্রি টু ফাইভ টু দি পাওয়ার থার্টি টু এটাকেই বলা হয় এক্সপোনেন্ট ফর্ম সহজ ভাষায় বললে টু টু দি পাওয়ার এইট এটাও কিন্তু একটা এক্সপোনেন্ট ফর্ম তো এরকম একটা মানে এক্সপ্রেশন দিয়েছে তো এইটার একক স্থানীয় সংখ্যাটা কি হবে তো এইটার জন্য তোমাদের কয়েকটা রুল মনে রাখতে হবে একদম প্রথমে বলি ইউনিটস ডিজিটটা ইউনিটস ডিজিট ইউনিটস ডিজিটটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যদি শূন্য এক পাঁচ ছয় এই চারটে সংখ্যা যদি হয় তাহলে কিন্তু যেটা আছে সেটাই ইউনিট ডিজিট হবে শূন্যর ক্ষেত্রে শূন্য একের ক্ষেত্রে এক পাঁচের ক্ষেত্রে পাঁচ ছয়ের ক্ষেত্রে ছয় অর্থাৎ এক্সপোনেন্ট অর্থাৎ পাওয়ার যত বড়ই থাক অ্যান্সার কিন্তু এই যে পাঁচ যদি থাকে এটার অ্যান্সার কত হবে পাঁচ এখানে যদি চৌত্রিশ থাকতো তাহলেও কিন্তু অ্যান্সার পাঁচ হতো বা যদি এটা খুব বড় সংখ্যা হতো টু ফর্টি সিক্স হতো তাহলেও কিন্তু অ্যান্সার ফাইভ হতো একইভাবে যদি এখানে ছয় থাকে তাহলেও কিন্তু অ্যান্সার এই ছয়ই হবে ঠিক আছে এক থাকলে তো হবে সেটা তোমরা জানো অর্থাৎ শূন্য এক পাঁচ ছয় এরা যদি একক স্থানীয় সংখ্যা হয় এক্সপ্রেশনটা বড় হোক যদি শেষের ডিজিটটা শূন্য এক পাঁচ ছয় হয় তাহলে একক মানে এক্সপ্রেশনটা টোটাল এক্সপ্রেশনটার অ্যান্সার কি হবে ওই ছয় থাকলে ছয় পাঁচ থাকলে পাঁচ এক থাকলে এক আর শূন্য থাকলে তো শূন্য তো এই জিরো এক পাঁচ ছয় তোমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে তারপরে ইউনিটস ডিজিটটা যদি নয় হয় 
ইউনিটস ডিজিটটা যদি 9 এ হয় ইউনিটস ডিজিট ইজ 9 যদি হয় আর পাওয়ার যদি পাওয়ারটা যদি অড হয় তাহলে কি হবে পাওয়ারটা যদি ইভেন হয় তাহলে কি হবে তাহলে অড যদি আমরা করি ধরো 241 2329 to the power 241 তাহলে ইউনিটস ডিজিট 9 এবং পাওয়ার হচ্ছে কি আছে পাওয়ার হচ্ছে অড আছে অড মানে কি অযুগ্ম আর ইভেন মানে কি যুগ্ম অর্থাৎ দুই দিয়ে যেটা বিভাজ্য সেটাই হচ্ছে যুগ্ম দুই দিয়ে যেটা বিভাজ্য নয় সেটাই হচ্ছে অযুগ্ম তাহলে আমাদের এখানে এটা 1 আছে পাওয়ার অর্থাৎ এটা অড ঠিক আছে তাহলে কি হবে তাহলে 9 যদি থাকে ইউনিটস ডিজিটে তাহলে आंसर কিন্তু 9ই হবে কি হবে आंसर 9ই হবে এটা কিন্তু তোমাদের খেয়াল ধরো এটা আছে ধরো 243 আছে 243 আছে তাহলে এটাও অড তাহলেও आंसर কিন্তু কি হবে 9ই হবে হলো এরপরে যদি পাওয়ারটা যদি ইভেন থাকে এটাকে ইভেন পাওয়ার করে দাও 246 করে দাও তাহলে 9 আছে ইউনিটস ডিজিট আর পাওয়ারটা হচ্ছে ইভেন আছে তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু এটার आंसर হবে হচ্ছে 1 এটা যত বড়ই হোক পাওয়ারটা পাওয়ারটা দেখতে হবে যে ইভেন আছে নাকি 246 মানে দুই দিয়ে বিভাজ্য অর্থাৎ এটা ইভেন এবং ইভেন হলে কত হবে ইউনিটস ডিজিটটা 1 आंसरটা অনেক বড় হবে আমাদের জানতে চাই যে ইউনিটস ডিজিট কি হবে অর্থাৎ 9 যদি শেষের সংখ্যা হয় অর্থাৎ ইউনিটস ডিজিট হয় এবং এক্সপোনেন্ট যদি ইভেন হয় তাহলে 1 হবে আর এক্সপোনেন্ট যদি অড হয় তাহলে ইউনিটস ডিজিটটা 9 হবে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা আমাদের দ্বিতীয় নিয়ম তাহলে 0 1 5 6 এর ক্ষেত্রে ওই 5 কে 5 হলে 5 6 হলে 6 এটা তো তোমাদের বলেই দিলাম এক্সপোনেন্ট ইভেন অড দেখার দরকার নেই আর এই ক্ষেত্রে যদি 9 হয় 9 এর ক্ষেত্রে ইভেন হলে হবে 1 দেখো এটা ইভেন আছে তাহলে হবে 1 আর যদি অড হয় তাহলে হবে 9 হয়ে গেল ইউনিটস ডিজিট ইউনিটস ডিজিট ইজ ডিভিজিবল বাই না ইউনিটস ডিজিট ইজ ইউনিটস ডিজিট ইজ 2 4 8 2 4 8 এটা যদি হয় আগে বললাম হচ্ছে 0 1 5 6 পরে করলাম 9 এবারে করছি কি 2 4 8 করছি ইউনিটস ডিজিট যদি এই তিনটা হয় আর এক্সপোনেন্ট যদি পাওয়ার পাওয়ার ইজ ডিভিজিবল বাই 4 পাওয়ার ইজ ডিভিজিবল বাই 4 এটা মনে রাখতে হবে এটা একটা কন্ডিশন অর্থাৎ পাওয়ারটা ডিভিজিবল বাই 4 তাহলে ইউনিটস ডিজিট 2 4 8 যদি হয় ধরো এর মানে একটা নাম্বার আছে 9328 ঠিক আছে তাহলে ইউনিটস ডিজিট 8 হচ্ছে এবং পাওয়ারটা ডিভিজিবল বাই 4 অর্থাৎ এটা ধরো 16 ধরলাম তাই পাওয়ারটা যদি ডিভিজিবল বাই 4 হয় আর যদি 2 4 8 এদের মধ্যে যদি ইউনিটস ডিজিটটা থাকে তাহলে आंसर কি হবে आंसर কিন্তু তাহলে ইউনিটস ডিজিটটা হবে কিন্তু 6 ইউনিটস ডিজিটটা সংখ্যাটা বড় হবে ইউনিটস ডিজিটটা কি হবে 6 হবে দেখো এটা সবথেকে মানে রিয়েল एग्जांपल আমি বলছি দেখো ধরো এইচ আছে তো তো এইচ 1 যা এইচ এইচ 2 যা 64 এইচ 3 যা 512 এইচ 4 যা 8 2 যা 16 হয় আসো আর আসলে যদি তুমি এখানে 2 এর পাওয়ার করো তাহলেও কিন্তু দেখবে फोर्थ পাওয়ারটা কি হচ্ছে 6 আসছে অর্থাৎ ইউনিটস ডিজিট সংখ্যাটার মধ্যে যদি 2 4 8 শেষে থাকে এবং পাওয়ারটা যদি 4 দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু শেষের সংখ্যাটা 6 হবে এবং এ ছাড়া 2 4 8 আছে তো আর যদি 3 3 আর কি পড়ে থাকলো 3 পড়ে থাকলো 7 পড়ে থাকলো 3 পড়ে থাকলো 7 পড়ে থাকলো 3 আর 7 যদি তোমার ইউনিটস ডিজিট হয় অর্থাৎ একটি নাম্বার বলছি আমি ধরো এটা 3 আছে এবং পাওয়ারটা ডিভিজিবল বাই যদি 4 হয় 
তাহলে অ্যান্সার কিন্তু আসবে ওয়ান অ্যান্সার কিন্তু আসবে ওয়ান অর্থাৎ ইউনিটস ডিজিট যদি তিন বা সাত থাকে এবং পাওয়ারটা যদি চার দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ওয়ান অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা একবার রিক্যাপ করে নিই যদি ইউনিটস ডিজিটটা দুই চার আট হয় এবং পাওয়ারটা যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে তোমার ছয় আর যদি তিন আর সাত থাকে এবং পাওয়ারটা যদি চার দিয়ে বিভাজ্য হয় অর্থাৎ এক্সপোনেন্টটা তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ওয়ান এক্সপ্রেশনটা বড় হবে আমাদের জানতে চাইছে যে ইউনিটস ডিজিটটা কি হবে এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যদি চার দিয়ে বিভাজ্য না হয় তাহলে কি হবে তো সেইটা তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি ধরো একটা সংখ্যা আছে সিক্স থ্রি টু পাওয়ারটা ধরো বিভাজ্য নয় চার দ্বারা অর্থাৎ তেরো আছে ধরো ছোট একটা নাম্বার ধরলাম তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তেরো মানে কি তেরো মানে হচ্ছে রিমাইন্ডার কত আসছে অবশিষ্ট রিমাইন্ডার হচ্ছে ওয়ান আসছে তাহলে এই ক্ষেত্রে সিক্স থার্টি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান করব এই ক্ষেত্রে পাওয়ার অ্যান্সার যেটা হবে দুই হবে দেখো দুই এর এক পাওয়ার কত হবে দুই যদি ধরো তেরো চোদ্দ পনেরো যদি এটা এক্সপোনেন্ট যদি পনেরো থাকতো তাহলে রিমাইন্ডার কত আসতো রিমাইন্ডার তাহলে তিন চারে বারো রিমাইন্ডার আসতো তিন রিমাইন্ডার আসতো তিন তাহলে অ্যান্সার কত আসতো এটা টু দি পাওয়ার থ্রি করতাম তাহলে দুয়ের তিন করলে কত হয় অ্যান্সার আসতো আট অ্যান্সার আসতো আট অর্থাৎ যে সংখ্যাই থাক দুই চার আট যদি হয় যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তোমাদের নিয়ম বলেছি চার দ্বারা বিভাজ্য হলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে তোমার ছয় এবং যদি তিন সাত থাকে এবং চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এক অ্যান্সার হবে হচ্ছে এক এবারে চার দ্বারা যদি বিভাজ্য না হয় সেই ক্ষেত্রে পাওয়ারটাকে তোমরা চার দ্বারা চার দিয়ে ভাগ করবে ভাগ করার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেই অবশিষ্টকেই পাওয়ারে বসিয়ে দেবে এবং তারপরে যে অ্যান্সার আসবে সেটাই তোমাদের অ্যান্সার ধরো একটা বড় সংখ্যা দিয়েছে ধরো একটা বড় সংখ্যা দিয়েছে আমরা কি করব আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে হবে যে পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা কি চার দ্বারা বিভাজ্য তো চার দিয়ে ভাগ করি এটাকে চার দিয়ে ভাগ করি টু ফোর থ্রি সেভেন ডিভাইডেড বাই ফোর চার ছয় চব্বিশ শূন্য চার নং ছত্রিশ চার নং ছত্রিশ এক আসছে ঠিক আছে তার মানে রিমাইন্ডার কত আসছে রিমাইন্ডার আসছে হচ্ছে এক তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে হচ্ছে আট 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 টু দি পাওয়ার এক এটা করলে অ্যান্সার কত আসবে ইউনিটস ডিজিট আট আসবে আর যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যেত যদি এটা লাস্টে ছয় থাকতো তাহলে কি হতো চার দ্বারা বিভাজ্য এবং শেষে আট আছে সে ছয় আর যদি এটা সাত থাকতো বা তিন থাকতো সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সার আসতো হচ্ছে এক যেহেতু এটা চার দ্বারা বিভাজ্য আর যদি চার দ্বারা বিভাজ্য না হয় সেই ক্ষেত্রে এক্সপোনেন্টটাকে তোমরা কি করবে এক্সপোনেন্টটাকে অর্থাৎ পাওয়ারটাকে চার দিয়ে ভাগ করবে ভাগ করে যেটা রিমাইন্ডার হবে এই রিমাইন্ডার রিমাইন্ডারের পাওয়ার দিয়ে দেবে যেটা অ্যান্সার হবে সেটাই তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি এটা তোমরা কমেন্ট করে অবশ্যই বলবে এটার আনসার কত আসবে ইউনিটস ডিজিটে তাহলে আমাদের এটা প্রথমে যেটা দেখতে হবে পাওয়ারটা দেখতে হবে পাওয়ারটা চার দ্বারা যদি বিভাজ্য না হয় তোমরা চার দিয়ে ভাগ করে যেটা অবশিষ্ট আসবে বা রিমাইন্ডার আসবে সেই রিমাইন্ডারের পাওয়ার করলে অ্যান্সার যেটা আসবে সেটাই কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার হবে তো তোমাদের কোনো রকম কিছু কমেন্ট থাকলে আমাকে কমেন্ট করতে পারো এই ধরনের অঙ্ক আমি তোমাদের 
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই রিলেটেড অঙ্ক কিছু আপলোড করব সেখান থেকে তোমরা সেগুলো প্র্যাকটিস করে নেবে তো ভিডিওটা যদি ইউজফুল মনে হয় অবশ্যই একটা লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও